లోకేష్ పోటీ చేసే సీటుపై క్లారిటీ వచ్చిందా రెండు వేల పంతొమ్మిది సాధారణ ఎన్నికల్లో ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు తనయుడు పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మంత్రి అయిన నారా లోకేష్ పోటీ చేయడం ఖరారైంది గత ఏడాది జరిగిన కేబినెట్ విస్తరణకు రెండు రోజుల ముందే ఎమ్మెల్సీ అయిన లోకేష్ ఆ వెంటనే మంత్రి అయ్యారు ఇప్పటి వరకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన అనుభవం లేని లోకేష్ వచ్చే ఎన్నికల్లో తప్పనిసరిగా ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి సత్తా చాటుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఓవైపు తెలంగాణలో కేసీఆర్ తనయుడు ఐటీ మంత్రి అయిన కేటీఆర్ ఇప్పటికే మూడు సార్లు ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు ఇలాగే పలు ఎన్నికలకు ఆయన ఇన్ఛార్జిగా ఉండి ఆ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ను గెలిపించారు రాజకీయ వర్గాల్లో సైతం కేటీఆర్ లోకేష్ కంటే చాలా ముందున్నాడని చర్చించుకుంటున్నారు దీంతో లోకేష్ వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలవకపోతే అది అనేక సందేహాలకు తావు ఇవ్వడంతో పాటు లోకేష్ సమర్థతకే ప్రశ్నార్థకంగా మిగులుతుంది అనడంలో సందేహం లేదు ఇక లోకేష్ వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం కన్ఫర్మ్ కావడంతో ఏ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తాడనే దానిపై ఓ అంచనాకు వచ్చినట్లు టీడీపీ వర్గాల్లో చర్చలు నడుస్తున్నాయి ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు సొంత జిల్లాలోని కుప్పం నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు ఆయన ఇప్పటికే అక్కడ నుంచి వరుసగా ఆరుసార్లు గెలిచారు దీంతో చంద్రబాబు మరోసారి అక్కడ నుంచే పోటీ చేస్తారు ఇక నారా ఫ్యామిలీ సొంత నియోజకవర్గం చంద్రగిరి టీడీపీకి అంత సేఫ్ నియోజకవర్గం కాదు దీంతో లోకేష్ను అక్కడ నుంచి పోటీ చేయించే రిస్క్ చంద్రబాబు చేయరు ఇక ఇప్పుడు చంద్రబాబు లోకేష్ కోసం ఎన్టీఆర్ సొంత జిల్లా కృష్ణా జిల్లాలో ఎన్టీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహించిన గుడివాడ లేదా విజయవాడ నగరానికి ఆనుకునే ఉన్న పెనమలూరు పైనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది లోకేష్కు పర్మనెంట్గా ఉండే సీట్ అయితేనే బెటర్ అని చంద్రబాబు భావిస్తున్నారట ఇక హిందూపురం నుంచి కూడా లోకేష్ను పోటీ చేయించాలని అనుకున్నా అక్కడ బాలయ్య కోట్లాది రూపాయలతో నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పనులు చేయిస్తున్నారు అక్కడ బాలయ్య అందుబాటులో లేకపోయినా పనులు ఆగడం లేదు దీంతోపాటు బాలయ్య మళ్ళీ అక్కడే పోటీ చేస్తానని ఇప్పటికే ప్రకటించారు దీంతో లోకేష్ను కృష్ణా జిల్లా నుంచే బరిలోకి దింపాలని చంద్రబాబు టీడీపీలోని తనకు అత్యంత సన్నిహితుల వద్ద ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది జిల్లాలో లోకేష్ పోటీ చేసేందుకు పెనమలూరుతో పాటు గుడివాడ రెండు ఆప్షన్గా ఉన్నాయి పెనమలూరు అయితే విజయవాడకు దగ్గరగా ఉంది ఇక్కడ కమ్మ సామాజిక వర్గంతో పాటు బీసీ సామాజిక వర్గం ఓటర్లు ఎక్కువ ఇది అయితేనే సేఫ్ అన్న నిర్ణయానికి దాదాపుగా వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది ప్రస్తుతం ఇక్కడ నుంచి టీడీపీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా బోడే ప్రసాద్ ఉన్నారు ఎమ్మెల్సీ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కూడా ఈ నియోజకవర్గానికి చెందిన వారే దీంతో ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్కు మరో నామినేటెడ్ పదవి ఇచ్చి ఇక్కడి నుంచే లోకేష్ను పోటీ చేస్తే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సులువుగానే గెలవచ్చు అన్నది చంద్రబాబు స్కెచ్ ఇక్కడ గత ఎన్నికల్లో కూడా బోడే ప్రసాద్ దాదాపుగా ముప్పై ఐదు వేల పై చిలుకు మెజారిటీతో ఘన విజయం సాధించారు దీనిని బట్టి ఇక్కడ టీడీపీ ఎంత బలంగా ఉందో అర్థమవుతోంది ఇక పెనమలూరుపై కూడా లోకేష్ ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉన్నట్లు కనబడుతోంది పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో జరిగిన జన్మభూమి కార్యక్రమంలో లోకేష్ పాల్గొన్నారు మంత్రి హోదాలో లోకేష్ పాల్గొన్న తొలి జన్మభూమి కార్యక్రమం ఇదే కావడం విశేషం దీంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పార్టీ వర్గాలు ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించాయి ఇక ఇక్కడ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ప్రసాద్ కూడా వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయొచ్చు లేకపోవచ్చు అన్న సంకేతాలు కేడర్కు ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది ఈ పరిణామాలన్నీ లోకేష్ పెనమలూరు పోటీ ఖాయంగా చూపిస్తున్నాయి